que os tailandeses cada vez mais estão disponibilizando, que antigamente era difícil eles disponibilizarem muito também. Complicado. Ele, pra, por exemplo, para vender um peixe para gente, teve que vender para a Andy só, porque não gostou da cara de Raila. É, <risos> algumas linhas que não é um fato... Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco, bater um papo descontraído sobre alguns assuntos que a gente conhece, que a gente conversa muito é, nos encontros e por aí vai. E hoje a gente vai falar um pouco sobre importação né? e o que é que ela tem trazido, se tem trazido alguma coisa de importante para a gente ou não, né? E aí, Railan, tu acha que a importação foi uma coisa muito importante? Mas antes de Railan falar alguma coisa, vamos de de deixar aqui aquele comentáriozinho, deixar aquele like e dar uma força aí pro canal para ver se a gente consegue produzir mais coisas, mais conteúdos para vocês que ajudem e façam com que vocês aprendam mais e cresçam no hobby, que o intuito da gente é isso, é normal. É verdade. Tamo de volta, gente. E aí, Raila? As importações, elas vieram realmente para agregar? O que é que você acha? Ou realmente esculhambou a coisa? O que é que tu me diz aí? Não, que no meu ponto de vista, as importações só vieram para agregar, né? É, as importações já, já ocorriam no Brasil há um certo tempo atrás, coisa de 4, 5 anos atrás, mas não tinha, assim, era para um grupo mais seletivo de criadores, não era tão aberto ao público que nem é hoje, né? Nos últimos 3 anos, é, tiveram várias importações, isso só veio agregar para o hobby, é, de uma forma, não só para o hobby, mas também para o nosso banco genético, né? algumas espécies que a gente só via lá fora, é, alguns selvagens, algumas linhas criadas pelos tailandeses lá, que a gente só, só via pela internet, só admirava pela internet. Hoje em dia a gente tem a oportunidade de ter essas linhas em nosso criatório, né? melhorando o nosso banco genético. Deu uma visibilidade muito grande para criadores de pequeno porte, né? porque antigamente tinha esse grupo seletivo, mas era para alguns criadores que já tinham uma, tra... já tinham uma carreira, já tinham uma trajetória brilhante, né? então só vinha para agregar mais aquela cúpula. Mas hoje em dia, as importações estão tá abertas aí ao público. Né? Hoje em dia, você para ter um, um, um beta bom, trazer um casal é, para agregar dentro da sua criação, para alavancar o seu banco genético, é sempre bom falar um pouco sobre valores, principalmente para a galera iniciante que está começando agora, ter uma noção do que é o beta de linhagem, né? A gente vê aquele peixe bonito, aquele peixe maravilhoso que tem diversas cores, mas a gente não sabe a real origem, né? Alguns, alguns iniciantes não sabem a real origem do beta, o beta ela não é de origem brasileira, é de origem asiática, e isso custa um pouco caro para a gente trazer eles para o Brasil, para fortalecer mais o Robin aqui, né? Algumas linhas, é, em média, hoje no Brasil, não chega custando menos de 400 a 500 reais uma linha boa, né? Para você ter um, um, fazer um trabalho bom para vir agregar dentro do seu criatório. Então eu só vejo o ponto positivo é, no momento, né? O grande ponto positivo que eu vejo é que nem a gente participou em algumas importações, nas primeiras importações que foi abertas, é, a gente trouxe muita linha que, que fez carreira aí no Brasil, a gente trouxemos uma linha muito boa, que nem Mustargás, é, a gente trouxe uns Crauteus Whites, que era uma coisa raríssima de se ver, a gente só via por foto, é, trouxemos muitos Crauteus Cross Raio, né? os King Crauteio, que a gente imaginou que aquilo não existia, que era lenda, que aquilo era montagem, era algum tipo de corte que faziam na cauda dos Betos, e a gente conseguiu trazer muita coisa importante. Então assim, a equipe Sucatinha participou disso, colaborou com muita coisa, tem muita linha hoje que passou pela gente e tá aí no mercado, né? Alguns azuis que vieram num criador muito importante que foi o Saravu, é, Mustargás que vieram do Kit Laust, que é um dos criadores mais importantes que tem no ramo de beta de linhagem, né? Na, na Tailândia, é a Nopnariza, para o pessoal aí que é envolvido no ramo de beta de linhagem, 
conhece muito bem, tem peixes exemplares maravilhosos. Então, assim, eu só vejo um ponto positivo, né? Agora, assim, o importante é lembrar que você, para trazer um peixe importado, você tem que trazer algo que agregue na sua criação, né? Além de ter um nome muito forte hoje, que projetou muito criador pequeno para o topo, né, da, da, das, das importações para o topo das exposições teve uma diversidade muito grande a gente teve uma riqueza gigantesca dentro do, do crescimento do nosso banco genético muita coisa que a gente não tinha hoje em dia a gente tem né e assim eu só vejo como ponto positivo entendeu esse é o meu ponto de vista é, e você o que, é que você acha eu acho que eu não vou falar mais nada <risos> falar que coisa que tal <risos> É bom. Não, não tem, tem coisa pra falar. Tem, 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 assim, eu acho que o ponto negativo talvez não seja na questão da importação. Diretamente na questão da importação. E sim das forma, da forma que os criadores que recebem esses peixes importados fazem um trabalho genético, né? Digamos assim, de fenótipo, né? De, de seleção para poder manter uma linha que você já tinha e trouxe importado para tentar melhorar. Ou porque você comprou essa linha importada e quer manter aquilo ali, como é que você consegue manter? Porque assim, você tem que ter um certo conhecimento genético de, de é, fenótipo, digamos assim, de características que devem prevalecer e assim, não é tão fácil para um criador que é novo. Por isso que a gente aconselha, na verdade, a pessoa que está iniciando, ela comprar pessoas que já compraram. É, pessoas, é, criadores que já tem um, tra um trabalho é antigo, importante. porque aí faz com que é, ele vai poder conversar, né, tirar essas dúvidas, porque antes de comprar alguma coisa, ele vai saber que aquele peixe vai ter, se vai ter filhos iguais aos pais ou não, porque hoje em dia as importações mais, é, mais recentes, o que é que aconteceu? Trouxeram uma genética que é muito de mármore. Trouxeram peixes como o Nemo, o Candy, o Galaxy e o, Fe o Fancy. E por aí vai. São vários peixes que existem, são mármores, né? Que tem um, um gênero que é mutante, digamos assim, que ele se apresenta de um jeito hoje. Talvez amanhã aquele peixe que era feio, ele amanhã ele já se torna um peixe bonito. É incrível isso. Às vezes você não imagina que um peixe pode ser fazer é isso. Né? E acontece. É, aí o que é que acontece? Um criador que é novo, ele quando pega essa linha, ele vai se surpreender. Porque se a gente for pensar direitinho, é, a, como é a questão de linhagem, como é a questão de pedigree para os outros tipos de animais, você vê os filhos parecidos com os pais. E aí você tenta manter aquela genética. Mas no caso do, dos galaxies, na, dos fãs, enfim, peixes que são marmorizados, eles têm uma genética que é parecida, digamos assim, como os dálmatas, nos casos dos cachorros. Que você tem um, um cachorro que é sempre preto e branco. Mas as manchas, elas nunca aparecem no mesmo canto. E aquilo é como, é, é como se fosse uma digital. Não vai ter um peixe Verdade. igual aquele. Assim, por anos, você pode não ter. Então, assim, a valorização dos peixes mármores vieram pela sua raridade. Pela cor rara que eles apresentam naquele momento. E pode ser que eles não apresentem mais. Então, a importância do registro, a importância de, às vezes, até peixe como, por exemplo, o Trump, que é tão, tão comentado, ele é um peixe que, é, assim, pelo menos no Nordeste, ele é bem comentado, e porque ele fez uma certa é, carreira, digamos assim, ele teve vários criadores que reproduziram ele, e ele teve uma coloração que realmente é, ajudou, assim, Era chamou a atenção, né? Era é, chamou a atenção demais da gente. E é o que, assim, como o caso do, dos outros mármores, como o Nemo, que foi trazido, é, que é um peixe que se eu pegasse ele e, e voltasse no tempo, há 10 anos atrás, e mostrasse a um criador... Era uma montagem. Era uma montagem, é. Então, assim, é. Era, in, era impossível se ter um peixe vermelho, amarelo, que até onde eu sabia, peixe amarelo era um peixe recessivo. Quando você botava um vermelho, ou você tinha vermelho, ou você tinha amarelo. Você, para manter os amarelos, você tinha que ter um trabalho da poxa só cruzando amarelo e tal, porque se botasse o vermelho, começava... Então, assim, esse conhecimento genético começou a ser quebrado, digamos assim, por causa das misturas, é claro, que hoje o Beta tem. O Beta hoje, ele não é só Splendid. Hoje o Beta, ele, por mais que as pessoas tentem dizer isso, ele hoje ele tem várias, é, várias espécies dentro dele, né? Como o Marrachá, 
como o Ibelis e por aí vai. Então, assim, é difícil hoje você manter aquelas mesmas camadas de genética que antes tinha, aquelas camadas de iridescência, camadas de cores de base da escama. Hoje em dia é difícil isso, por quê? Porque começou a aparecer os peixes dragon, os peixes copper e por aí vai. Então, assim, voltando à questão da importação, esse, esse banco genético hoje que a gente tem acesso, que os tailandeses cada vez mais estão disponibilizando, que antigamente era difícil eles disponibilizarem muito também. Complicado. Ele, pra, por exemplo, para vender um peixe para a gente, teve que vender para a Andy só, porque não gostou da cara de raiva. É, <risos> algumas linhas, que é um fato muito interessante. É, eu falei com alguns criadores, né? inclusive até um muito importante, que é o Sudarto. E assim, eu fiquei interessante isso pelo peixe. Ele fez assim, ó, bro, só vendo para esse criador aqui, fale com ele. E eu disse, ele, esse criador parte, aí é né? nosso sócio <risos> e faz parte da nossa criação. E ele, ah, bro, me desculpe e tal. Assim, existia até um, um, um certo receio dele passar algumas linhas, até por uma questão também de valorização da linha, né? Ele não passava assim para qualquer, qualquer pessoa, até por uma questão de controle, porque querendo ou não, é o nome do criador que está sendo exposto em outro país, está gerando uma trajetória maior da sua genética que foi nascida e criada, né? Isso é um marco para o criador de é. beta de linhagem, pegar um peixe que nasceu dentro do seu criatório e mandar para outro país, é. o peixe fazer uma carreira brilhante, que nem muitos criadores trouxeram um peixe desse criador, e hoje em dia tem vários exemplares aí, é. belíssimos. Tem até alguns tailandeses que falam contigo querendo alguns peixes. Né? Hoje mesmo. Ah, rapaz, tu viu, cara? <risos> então assim, eles querem, mas assim, a burocracia pra gente mandar é muito mais difícil pra gente receber. Infelizmente, a gente tem é, algumas séries de, de burocracias ainda no nosso país que realmente não ajuda a gente a tentar mostrar o trabalho da gente. De um peixe que nem é nativo daqui, né? Verdade. É um peixe que é... Enfim, a gente não vai entrar em detalhes em relação a isso, mas assim, a importação é para trazer é um pouco mais fácil. Existem grupos né, que a gente forma Excelente. e tal para poder fazer essas importações, porque não só traz um casal, quando vai trazer, aproveita o frete quando vem. Esses peixes vêm todos é, em grande quantidade, vem para um local que é, vai para quarentena, que é, é todo normatizado e tal, para depois ele sair distribuindo para os criadores. Então, assim, tem uma série de burocracias, mas para trazer é mais fácil do que para a Mandar, gente enviar. Exatamente. Então, mas é isso, eu acho que. É, tem mais alguma coisa, eu acho, para. Não, só tem uma. Só, só lembrar, é, deixar um lembretezinho aqui para os criadores iniciantes que estão trazendo peixe importado, é, dando uma ênfase a mais no que você falou a respeito do controle genético, né? até para você trazer um mármore, trazer um fancy, um coi galaxy, um nemo, você tem que estudar um pouco, né? a gente já falou em outros vídeos, você tem que estudar um pouco sobre a genética do peixe, você tem que saber um pouco a origem do peixe, procurar se informar o que é que sai dali de dentro, até por uma questão também do criador não se frustrar, né? porque a gente fica tão eufórico, é uma diversidade tão grande de peixe, ah, o criador tal postou um peixe tal, que é a coisa mais linda do mundo, ninguém tem, vou comprar dele e tal. É interessantíssimo você trazer uma linhagem que ninguém tem. Mas muitas vezes, é, dentro dessa linha de mármore, sai diversos indivíduos, várias características. Então, muitas vezes, você traz um peixe com uma coloração que já existe no país, você mistura com outra coisa e acaba perdendo, não tendo um controle genético tão, tão bem sucedido e acaba botando, bem dizer, uma criação a perder. Né? Então, assim, tem que se estudar bastante antes. Tem que se procurar se informar a respeito da linha. Tem algumas linhas aí que quando apareceu agora há pouco tempo, que nem o Scarlet, é, o Hellboy, que são peixes extraordinários, mas que dá uma diversidade de peixe muito grande. Então, assim, alguns criadores iniciantes ficam meio frustrados e tal. Mas é aquele negócio, pessoal. Tem que sempre estudar e procurar se informar a respeito da linha. Porque, assim, para reclamar com o criador, aqui é fácil, é fácil né? É fácil. O problema é você pagar em dólar, porque os peixes são comprados em dólar. O dólar está muito caro no, no, no momento, né? Para nós meros mortais está muito caro. Então é muito complicado. Então é bom sempre dar uma estudada antes para você fazer um bom investimento. Com um bom investimento vem o sucesso e aí só vem a agregada dentro da criação, só vem a felicidade, né? o sucesso na, na, nas exposições. E é isso. É, eu acho que dentro disso daí a gente tem que ver a união dos criadores para poder que essa coisa aconteça, porque para se fazer esse tipo de importação a gente tem que fazer um grupo, tem que todo um e assim a, a maioria das pessoas se não conhece. Não é uma coisa também né? tão fácil, né? Assim a gente grifa que está um pouco mais fácil por uma questão da burocracia que era antigamente. Antigamente vinha um casal, né? De, de uma forma 
né, estranha que ninguém sabia como chegava, mas chegava no Brasil. Então, assim, era a maior alegria. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem empresas especializadas que fazem todo esse transporte, tem um quarentenário, tem todo um apoio, né? Não é uma coisa que é feita de qualquer forma, né? É bom passar isso pra galera. Não é uma coisa assim que, ah, eu vou importar e trago e vendo de qualquer jeito. Não, tem uma empresa que faz essa importação, tem grandes criadores por trás desse evento. Então, assim, não é uma coisa também tão basicazinha de se fazer, não. Tem toda uma organização para se obter esses animais importados. Né? Lembrando que toda, todo o pessoal que é iniciante, é, todo o peixe que chega ao Brasil comprado é, de forma legal, não tem nada ilegal. Então, assim, só veio agregar, no meu ponto de vista, veio agregar, mas lembrando que o Melco falou, tem que se ter um controle através do criador. Então, assim, não é uma coisa que veio é, para, digamos assim, é, botar a culpa na importação. E sim o criador que tem que ficar um pouco mais atento, criadores que não tem tanta experiência, ficar um pouco mais atento com essa invasão dos mármores, com essa invasão dos fãs, são exemplares que cada dia está com uma cor nova, cada dia está com, com uma característica nova, isso só vem é, para maravilhar nossos olhos e a gente se deixa levar e daqui a pouco sai cruzando muita coisa, misturando muita coisa e acaba perdendo um pouco o controle. Então é isso, é o meu ponto de vista, você tem mais alguma coisa a acrescentar? tem assim a agregar em relação ao que é que esse, essa turma é, de, de novos criadores podem fazer digamos assim na hora de começar a adquirir peixes é, será que é interessante ele começar com linhas que são novas ou será que é interessante ele começar a trabalhar com linhas que são mais antigas para poder ele ter um, um conhecimento de genética também sabe porque a genética é, por mais que ela de certa forma ela saiu um certo controle, né? mas ainda tem uma certa lógica que ainda funciona, por exemplo, a linhagem dos azuis, é, os pink salamander, os, os whites e os coppers, são linhas que quando você reproduz você sabe o que é que vai sair, então é, por mais que a gente se encante, vocês se encantem pelo, por esses peixes coloridos, busquem, se vocês querem ter um peixe desse colorido para trabalho, a, a segunda linha, pense em ser uma linha sólida, pense em, em alguma coisa sólida, porque tá difícil até agora, tá começando a, a ter uma certa dificuldade com relação a essas linhas. Porque todo mundo tá querendo peixe colorido e as linhas sólidas, elas começaram a perder a força que tinha antigamente. E agora vai começando a, a, tá começando a ser mais rara encontrar peixes com essa qualidade. Já era antes um pouco, agora tá sendo cada vez mais, porque são poucos os criadores. A gente tem linhas sólidas aqui, a gente também tem linhas de, de mármores. Mas as linhas sólidas a gente, a, a gente gosta, a gente quer, a gente quer manter e elas são fantásticas e, a gente, e são previsíveis. A gente reproduz e a gente sabe que vai sair, né? A gente reproduz azul, por exemplo, a gente sabe que sai turquesa, sai estilo, sai melano, a gente sabe que sai o azul royal. Quando vai pro, pro copper, a gente sabe que vem, às vezes, na linha de black copper, né? Você tem black copper e copper, mas se só tem copper, só sai copper. Então, assim, são linhas previsíveis. E aí, é bom também isso, né? Você vai começar a se importar não só com a coloração, mas aí você começa a ver o shape do peixe para tentar melhorar e manter aquela coloração, né? Verdade. É, inclusive, o copper, né? Algumas linhas que nem o azul, são linhas bases que você pode é, trabalhar entre elas. O copper, a gente, entre os criadores mais antigos, é, considera uma linha que é um coringa. Na verdade, né, você consegue trabalhar várias linhas em cima do copper. E com essa invasão dos mármores, é, algumas linhas ficaram um pouco esquecidas, que nem os sólidos ficaram esquecidos. Mas é muito importante também o criador iniciante é, buscar essa origem genética, esse padrão genético saber um pouco sobre as linhas sólidas, né? trabalhar a genética, projetar um peixe, porque na verdade o beta de linhagem é isso, é você querer montar um peixe de acordo com o melhor padrão possível, então é isso que o beta de linhagem é, né? não pode perder essa origem, né? na verdade, então assim, está cada vez mais escassa algumas linhas é, sólidas, né? devido à grande invasão dos mármores, mas é esse o nosso conselho que a gente deixa, para os criadores é, menores, os iniciantes que estão começando agora, sempre buscar conhecimento a respeito de linhas sólidas, para você saber o que sai da linha, para você entender o que é genética, né? O que é ajeitar uma dorsal, o que é ajeitar uma nadadeira caudal, projetar o corpo do peixe para ficar de uma forma aprimorar, na verdade, na palavra certa seria aprimorar né? o, o shape, que é, que é o corpo, as nadadeiras, as pélvicas, e em si, o beta de linhagem é isso. 
não é você pegar apenas um animal porque ele é bonito e reproduzir ele e fazer a reprodução. Não, o beta de linhagem é você sempre estar tá trabalhando em cima da raça, sempre buscando a melhor característica para chegar dentro do melhor padrão possível daquela, daquela espécie. Não é isso? Então é isso aí, galera. Espero que a gente tenha contribuído bastante com vocês. Deixem o um like, hein? É, compartilhem com os amigos, né? Deixem lá seu comentário com os assuntos que vocês querem ver. Isso é muito importante para nós, é, para a gente montar novos vídeos. A gente tem muito conteúdo para passar, mas se vocês começarem a dar opinião, fica bem mais fácil. Né? E é isso aí. É, a gente viu alguns comentários já, a gente, se, a gente vai tentar responder a todos. E, assim, como o Raylan disse, é importantíssimo a gente estar tá pegando esses comentários, guardando aqui, anotando ele na, num caderninho aqui. E quando a gente for falar sobre aquele determinado assunto que alguém pontuou, porque a gente não vai ficar fazendo um vídeo é, com várias é, respostas, não, é, sabe? É aleatório, porque assim fica até difícil para um criador, quando for procurar algo a respeito, ele saber que aquele vídeo fala sobre isso. Então, quando a gente for começar a falar sobre reprodução, digamos assim, a gente vai pegar aquelas dúvidas da turma e vai colocar todas as dúvidas num lugar só e a gente vai começar a trabalhar. E a gente também não vai só postar esse vídeo de bate-papo, né? A gente vai também mostrar, a gente vai mostrar alguns trabalhos nossos de manejo, né? A gente vai mostrar aqui a estufa, vai mostrar os problemas que a gente tem aqui com água. Inclusive chegou até água, eu vou ter Ei, que bicho, encher. Chegou água, vai lá, vai lá. Aproveitando, Bruno, Bruno, vem aqui. Vem aqui, Bruno. Pessoal, é, aproveitando aí o vídeo aí, estamos com o Bruno aqui, meu é. menino. É, é a gente aqui na CBPL, aqui, a Associação Pernambucana de Criadores de Beta de Pernambuco, está com um trabalho de mentoria. E esse aqui é o meu aluno, né? Digamos assim, vê que responsabilidade grande. Bruno, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. 